ഇന്നലെ ജുമാവനം മൂടി കേട്ടി വന്നു പക്ഷെ പെയ്തില്ല ഇറക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം മുമ്പ് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചാണ് അപ്പം ചുടണം കറണ്ട് പോയാച്ച് ഇത് പുളിമാവൻ എടുത്തു വെക്കണേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ഒരു ചെറിയ റബ്ദ വ്ളോഗാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ദേ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നോമ്പായിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ നോമ്പായിരിക്കുമോ അത് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവുമോ മുപ്പത് നോമ്പും കിട്ടുമോന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല കലണ്ടറിലൊക്കെ നാളെയാണ് എന്താണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോഴേ ഐ പി എൽ മാച്ച് കാണുക മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ സമ്മാനങ്ങളും കൂടി നേടാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഐ പി എൽ മാച്ച് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം ആരാണ് ടോസ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മാച്ച് വിൻ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയുള്ള അനുമതി പരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അറിയിക്കാം സമ്മാനങ്ങളും കൂടി നേടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ മില്യൺ അധികം ആളുകൾ ഇതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റുപ്പീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് പിന്നെ ക്രിക്കറ്റിനെ കൂടാതെ ഇരുന്നൂറിലധികം ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഉർവശി റൊട്ടേല കാജൽ അഗർവാൾ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖ് നേഹ ശർമ്മ സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സമ്മാനങ്ങൾ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയി ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബക്കി പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് കുറേ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഫിനെ ഉമ്മിച്ചാണ് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉമ്മിച്ചാണ് കൊണ്ട ഇടുന്നതെന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അവനതാണ് ഇഷ്ടം എന്നോട് ഒരു ഉമ്മി വരണ്ട ഉമ്മി വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഉമ്മിച്ചാണ് കൊണ്ട ഇടുന്നത് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഉമ്മിച്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ പോയേക്കാണ് പിന്നെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉമ്മച്ച് ഇപ്പം ഉടുമ്പന്നൂർക്ക് പോയേക്കോട്ടോ അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പം നാളെയാണ് പെരുന്നാളെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ നാളെയോ ചിലപ്പോൾ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ കലണ്ടറിലൊക്കെ നാളെയല്ലേ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഉമ്മച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി പിന്നെ നാളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോകാനൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് നോമ്പ് കറിക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെന്താ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അതുപോലെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അഫി അങ്കമാടി പോയതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ബഹളം വെച്ചേനെ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ മറ്റേ അരി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വൈകിട്ട് അപ്പച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി അരച്ച് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ സമയം നാലേ മുക്കാലായിട്ടോ നമ്മളിപ്പോഴാണ് അടുക്കളയിൽ കയറുന്നത് നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഇന്നിപ്പം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വീരക്കഞ്ഞി നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മായി വന്നപ്പം കൊണ്ടുവന്ന അതുപോലെ നമ്മൾ മാമാടുത്ത് നോമ്പൂർക്ക് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചീരക്കഞ്ഞിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അതിനെന്താ പറയണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ജീരക്കഞ്ഞിയാണ് കിട്ടുന്നത് നോമ്പൂർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും നമ്മളത് വീട്ടിലുണ്ടാകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ തരക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ചീരക്കഞ്ഞി പ്രാവശ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അപ്പോൾ അതെങ
പിന്നെ ഇത് വേണ്ട അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അരി വേവുമ്പോഴേക്കും അതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതായത് തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ആട്ടം എടുത്തേക്കണേ മഞ്ഞ കളറിലാണല്ലോ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വെന്തോമാ കുറച്ച് ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ അരപ്പിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വേവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കഞ്ഞിയൊക്കെ വെന്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച അരപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ജീരകവും ഇത് കഴുകി ഒഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മളത് കഴുകി ഒഴിച്ചു കിട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചീരാക്കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താളിക്കല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ വെച്ചിട്ട് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് താളിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോ ഒരു ജീരാക്കഞ്ഞി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് താളിക്കാം ഇപ്പോഴേക്കും റെഡി ആവും നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ താളിക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് ഇടൂല നമുക്ക് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീരകഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ജീരകഞ്ഞി ഒക്കെ റെഡി ആക്കി ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കറി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ചുടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കറി വെക്കണത് ഉണക്കപ്പയറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഉമ്മച്ചി കുക്കറിലിട്ട് ഉണക്കപ്പയർ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഉണക്കപ്പയർ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണത് അപ്പം നമ്മള് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചീനിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മള് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുവാണേ 
പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ നമ്മള് എണ്ണയില് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ചെറിയുള്ളി കൂടെ ഇട്ടു അതൊന്ന് മൂത്തപ്പഴേക്കും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാലയും കൂടി ഇട്ടു കേട്ടോ നമ്മള് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ എന്താണ് പയറങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചിടാൻ തുടങ്ങാവേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീരകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കറി വെച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ അടുക്കളയൊക്കെ ഫുൾ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാളൊക്കെ മൊത്തം മാഫി വന്നേ പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കല്ല് വരെ ഉണ്ട് ഹാളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചു പിന്നെ മിശിപ്പത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് മഴ ചെറുതായിട്ട് പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം ഉമ്മശ്ശി രണ്ട് തുണി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് ഉമ്മച്ച് അപ്പോൾ ചുടുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മസമ്പി അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുമ്പറ ആട്ടം മുറിച്ച് വെച്ചേക്കണേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് എന്താണ് മുളകും കൂടെ ഒന്ന് തൂളാട്ടോ അതാ നമ്മളിത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വേ മഴയാണ് കേട്ടോ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം പെയ്യുമോ എന്നറിയത്തില്ല പെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു കുറേ നാൾ കൂടി പെയ്യുന്ന കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ബസ് കൊണ്ടോ ഹായ് ഹായ് മഴ മഴ എത്ര നാളുകൂടിയാണെന്നറിയാം റോഡൊക്കെ ഒന്ന് നനയുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ അതിങ്ങനെ വന്ന് ഈ മണ്ണിൽ വധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരേണ്ടി കേട്ടോ കാരണം ഒത്തിരി നാൾ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് പേട്ട നല്ലോണം പേട്ട അങ്ങനെ കുറേ നാളിന് ശേഷം നമുക്ക് മഴ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയാണ് കാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴ കേട്ടോ 
മഴ പെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മഴ എന്താ പറയുക മഴക്കാറ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കറണ്ട് പോകും അതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചാണ് അപ്പം ചുടണം കറണ്ട് പോയാച്ച് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ ാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പക്ഷെ ഈ മഴയുടെ സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേക്ക് കേട്ടാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നോമ്പൊക്കെ മുറിച്ച് പിന്നെ നമസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇഷ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഉമ്മച്ചി അവിടെ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് മഴ എന്തായാലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് മഴയൊക്കെ തോർന്നു എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് തോർന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഡി ഓസ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെന്താ അപ്പം നാളെ എല്ലാ പെരുന്നാൾ മാസപ്പുറവേ കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വർഷവും മുപ്പത് നോമ്പും കിട്ടും ഇപ്പം നാളത്തെ എന്തായാലും ലാസ്റ്റത്തെ നോമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം കേട്ടോ ഗുഡ് നൈറ്റ്